നമ്മള് പോയി കാർബോറേറ്റർ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഒരു കറ പോലെ കിടക്കുന്നത് ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ പെട്രോൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് കാർബോറേറ്റർ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഇത്രയ്ക്ക് ഒന്നും ഫിനിഷിങ്ങിൽ കിട്ടത്തൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ബോയിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ലൊരു അല്ലാണ്ട് ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടി അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലുള്ള പാർട്സുകൾ മൊത്തം നമുക്ക് അഴിച്ചു മാറണം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഡൈഫോൺ സ്ക്രൂ അഴിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ക്യാപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു ഡയഫോം സ്ട്രിങ് ഉണ്ടാകും അതൊന്ന് നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാം ഇതാണ് വാൽക്കം പിസ്റ്റൻ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചെടുക്കുക പിന്നീട് നമ്മുടെ പിസ്റ്റൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാകും അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ന്യൂട്രൽ ജെറ്റിനെ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലേറ്റാണ് അത് നമുക്കൊന്ന് അയച്ചെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ നീഡലും പ്ലേറ്റൊന്നും ശരിക്കും പുറത്തേക്ക് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത് നമുക്ക് ബോയിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ അത് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാർബോറേറ്റർ അയക്കുന്നതെങ്കിൽ ശരിക്കും ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് അയക്കുന്നവർക്ക് ഒരു സംശയം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതിൽ കുറേ വാഷറും ഓറിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് സ്പ്രിങ്ങൊക്കെ ഏത് ഭാഗത്താണ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ചിലർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും കാർബോറേറ്ററിൻ്റെ ഈ താഴെ കാണുന്നതാണ് ഫോട്ട് ബോഡി അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അഴിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് രണ്ട് സ്ക്രൂ ആണ് ഉണ്ടാവുക ആ രണ്ട് സ്ക്രൂ നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഫ്ലോട്ട് ബോഡിക്കകത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഈ നമ്മുടെ പെട്രോളിനകത്തുള്ള കരടുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് കാണുന്നത് വേണ്ടല്ലേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ ചുറ്റോളം ഒരു സീൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ സീൽ നമ്മൾ അഴിച്ച് വെക്കണം ഇതുപോലുള്ള റബ്ബർ സീലുകൾ ഓറിങ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വരും ഇതൊരിക്കലും നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കൂടുതൽ ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വാൾവ് സീറ്റിംഗ് സ്ക്രൂ ആണ് നമ്മൾ അഴിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇത് നിങ്ങൾ അഴിച്ചെടുക്കുമ്പം ടൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് അഴിക്കുക നമ്മൾ കാർബോറേറ്റർ ഒക്കെ അഴിക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം അഴിക്കാൻ ഈ കാണുന്ന വൈറ്റ് സാധനമാണ് ഫ്ലോട്ട് അസംബ്ലി അത് നിങ്ങൾ അഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കാണും ഒരു ന്യൂട്രൽ വാൾവ് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചെടുത്ത് വെക്കുക നമ്മളിനി അടുത്തായിട്ട് അഴിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് മെയിൻ ഫ്യൂൾ ചെറ്റാണ് നമ്മുടെ ഈ ജെറ്റിൽ കാണാം ഒരു ഓറിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു റബ്ബർ ടൈപ്പ് ഓറിങ് ആണത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അഴിച്ച് മാറ്റി വെക്കണം ബോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതിനകത്തൊരു പൈലറ്റ് ജെറ്റ് ഉണ്ടാവും അത് നമുക്കൊന്ന് അഴിച്ചെടുക്കണം അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ അഴിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ചോക്കാണ് വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറുനാരം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറുനാരങ്ങ വെള്ളത്തോട് മിക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടി തിളപ്പിക്കേണ്ടി വരും ഇനി നമുക്ക് കാർബോറേറ്റർ തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് വെച്ചെടുക്കാം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം നമ്മൾ ഇത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇത് നമ്മൾ തലങ്ങും വിലങ്ങും മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് ചെറുനാരങ്ങയുടെ എഫക്റ്റ് എല്ലാ പോർഷനിലും കിട്ടത്തുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ കാർബോറേറ്റർ ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തെളുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ചൂടുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്ലെയർ ഉപയോഗിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ബ്രഷായിട്ട് അതേ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ബ്രഷായിട്ട് കഴുകുമ്പോൾ നല്ല അമർത്തി ഉറച്ച് കഴുകൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെറുതെ കൊടുത്തു വെച്ചാൽ മതി
നമുക്കിപ്പോൾ ഈ വെള്ളം കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ കാർബേറ്ററിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം കറ ഇറങ്ങി പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു വെള്ളം എടുത്തിട്ട് എല്ലാ പാർട്സും അതിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം നമ്മൾ കഴുകിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് എയർ അടിച്ചിട്ട് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം മാത്രം വണ്ടിയിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ച് റീഫിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബേറ്റർ ട്യൂൺ ചെയ്തെടുക്കണം എങ്ങനെയാണ് കാർബേറ്റർ ട്യൂൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പോയി ചെക്ക്